Now, let's answer question from one of our followers at ito ay pinipm niya. Ngayon, dati na natin itong nagawan ng tutorial video regarding sa order of operations. At ito yung nasa last part ng video iyon. At ngayon, shout out sa nag-iisang nag-participate at naka-perfect score si Ma'am Lawrence Obana. Thank you so much Ma'am Lawrence Obana dahil sa pag-participate mo. Actually, yung pinakaunang plano ko sana, yung top 5 na makatama nito ay bibigyan natin pa ng papremyo. But so far, sa loob ng 2 weeks, siya lang yung sumagot ng detalye at lahat ay tama dito sa post natin. At ito ay nakapost dito sa Philippine Civil Service Review for All at nakapost din dito sa Civil Service 2021 Community, isa sa FB Group na lagi nating tinatambayan. Bago ang lahat, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman yung FB Group kung saan pwede kayong mag-post. Diyan marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Ito ang iba pang pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, let's do number 1 or itong letter A dito. Basahin muna natin yung instruction. Identify which part of the solution did students A, B, C, D. Ito yung A, B, C, D. Balikan natin. Commit a mistake. Justify your answer by showing the correct solutions. So, nire-write na natin yan siya. Now, isa-isahin natin. As per order of operations, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis, brackets, or groupings. So, meron tayong parenthesis dito. So, unahin natin yan. That is 6 divided by 2 equals 3. Tapos, yung the rest ay kopyahin na natin. Kopyahin natin si 8. Yung plus sign natin at saka si 3. Si parenthesis naman, since wala na tayong isolve sa loob, multiplication na yan siya. Kopyahin natin si minus 4 times 2. Now, proceed tayo sa step number 3 sa ating order of operations. And by the way, Bago nyo panuorin ng video ito, mas maganda pa rin panuorin nyo yung part 1 nito regarding sa order of operations na nakalagay yung link sa description ng video ito. Sa step number 3, multiplication and division. Multiplication lang ang nanjan. Meron tayong dalawang multiplication. Bali, unahin natin yung pinaka-left. Unahin natin ito. Pero sa equation na ito, pwede mo mang ipagsabay yan Kasi napagitnaan naman yan ng minus sign. Yung operation na minus sign, napagitnaan naman yan. So, walang maapiktuhan, pwede mo yung ipagsabay. So, 3 times 3 equals 9. 4 times 2 equals 8. Kopyahin yung minus sign na nasa gitna. At kopyahin din itong si 8 plus yung plus sign. So, ang natitira na lang ay 8 plus 9 minus 8. As per order of operations, step number 4, addition and subtraction, they rank equally, kaya we will solve them whichever comes first, from left to right. Alin ang nauna dyan? Yung plus sign. So, unahin natin kasi yung plus sign ang nauna bago yung subtraction dito sa given. 8 plus 9 equals 17. Minus 8 equals 9. Kaya ang tamang sagot dito ay 9. Pero kung hindi naman hinihingi yung detalying solution according sa order of operations, pwede mo maikancel ito kasi positive 8 yan, ito minus 8. Ang natitira mo na lang ay 9. Otherwise, pwede dito pa lang si 8, ito kasi negative 4 times 2 that is equals to 8. So ito na lang ang natitira mo. So, 6 divided by 2 equals 3. 3 times 3 equals 9. Next, we can only solve this correctly by following order of operations. Uulitin ko yung detalye dito sa order of operations 
Dapat yung panoorin at yung link ay nasa description ng video ito para maintindihan nyo kung bakit yun yung inuna natin at kung bakit ganun yung sagot. So anyway, meron tayong parenthesis. Yan yung step number one. Isolve muna natin yung nasa loob ng parenthesis. 14 minus 5, this is 9. Negative 3 minus 1, pariho silang may negative sign. So, i-add mo lang yan, kopyahin yung minus sign. So, this is 4. Ngayon, ito ay nasa loob ng parenthesis na may exponent na 2. Kopyahin muna natin yung ibang operation. Itong 3 minus 7. Ang parenthesis dito sa, uh, sa 14 minus 5, Wala na tayong gagawin dyan, so magiging multiplication na yan siya. Sa next na step, step number 2 sa order of operations, meron tayong exponent. So, isolve muna natin ito. Negative 4, ito mismo, this means negative 4 times negative 4. Always remember, Si negative 4 na ganito yung exponent ay hindi yan siya equal sa negative 4 na parihong nasa loob ng parenthesis bago yung exponent na 2. Tandaan nyo yan, meron na tayong mga videos regarding dyan. So anyway, negative 4 times negative 4, that is positive 16 or 16 na meron tayong plus sign. Tapos ito, instead na kopyahin lang natin, pwede namang kopyahin lang. Pero anyway, ma-proceed na tayo sa step number 3. Multiplication and division. They rank equally kay we will solve them from left to right. Multiplication lang nga dyan. So, yan na yung step number 3 natin. This is 7 times 9 or negative 7 times 9 equals 63. Yung minus sign at si 3. Next, doon na tayo sa step number 4 sa order of operations. Addition and subtraction, they rank equally. Okay, we will solve them whichever comes first. Sa given dito, dito na una si minus sign. So, whichever comes first from left to right. So, therefore, unahin natin itong minus dito. 3 minus 63. Para sa buong detali kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, Pwede nyo i-search, unlike, signs, tapos idugtong nyo na lang yung lunalin para ma-sort out lahat ng dati na nating na-upload kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Positive 3, mangutang ka ng 63. So, ilan na lang ang utang mo? 60 na lang. So, this is minus 60. Minus 60 plus 16. So, ang utang mo na sa isinta, bayaran mo ng 16, ilan na lang ang utang mo? 44. So, minus 44. Kaya ang sagot dito ay minus 44. By the way, bago tayo mag-proceed, i-double check muna natin itong una using scientific calculator. 8 plus 3, ang nasa loob ng parenthesis ay 6 divided by 2 minus 4 times 2. At ang sagot dito ay 9. So, therefore, tama yung sagot natin na 9. Next, i-double check din natin ito using scientific calculator. 3 minus 7. Ang nasa loob ng parenthesis, 14 minus 5. Then, plus, nasa loob ng parenthesis, minus 3 minus 1. Tapos, merong exponent na 2. At ang sagot dito ay negative 44. So, therefore, tama yung sagot na negative 44. Next. Paano naman kung lahat ng itong nasa taas ay divided by 2? So, ganun pa rin. Doon tayo ulit sa order of operations para masagot natin ito ng tama. Sa order of operations, step number 1. Parenthesis. Brackets. Groupings at yung fraction line. Ibig sabihin, under pa rin siya sa grouping. So, unahin natin yung lahat ng mga nasa numerators dito. Isolve pa rin natin according sa order of operations itong nasa numerator natin. 
Ang nasa loob ng parenthesis, 16 minus 9 equals 7. So, itong 7 na ito, meron siyang exponent na 2. Kopyahin natin yung iba. 13 times 2 plus 15 divided by 3 all over 2. According sa order of operations, step number 2. Unahin natin si exponent. Yung exponent na yan, 7 squared equals 49. Now remember, meron tayong minus sign at plus sign dito. So therefore, itong multiplication natin at division po, hindi mo maipagsabay yan. Otherwise, isa-isahin natin. Unahin mo muna isolve itong merong exponent. Tapos kopyahin yung the rest sa operations. Isolve ang multiplication at kopyahin yung nasa equation natin. Next, isolve yung division at kopyahin naman yung the rest sa equation. Otherwise, pwede natin ipagsabay. Kopyahin si minus sign kasi pareho lang din naman ang sagot. 13 times 2, this is 26. Kopyahin si plus sign ulit. 15 divided by 3 and that is 5. All over 2. Now, yung nasa numerator natin, plus sign yan at minus sign. So, doon tayo sa step number 4 sa order of operations. Addition and subtraction, they rank equally kayo. We will solve them from left to right. Kung alin ang nauna. So, nauna ang subtraction. So, unahin natin yan kasi yan yung nasa order of operations. Yan yung mismong nasa rule. So, 49 minus 26. And this is 23. 23 plus 5 equals 28. So, this is 28. 28 divided by 2 equals 14. Kaya ang sagot dito ay 14. Now, we double check natin using scientific calculator. Bakit kailangan natin i-double check dito sa scientific calculator? Para ma-confirm natin na sumusunod tayo sa order of operations or kung tama ba na positive 14 ang sagot nito. Nasa numerator? Itong nasa loob ng parenthesis na 16 minus 9 at yan ay may exponent na 2 tapos minus 13 times 2 plus 15 divided by 3. Yung nasa denominator natin ay 2 and this is equals 14. So therefore, tama yung 14 na sagot natin. Next. Again, para ma-solve natin ito ng tama, order of operations ulit. Huwag niyong kalimutan kung paano i-follow yung order of operations. Step number one yung nasa loob ng parenthesis. 5 plus 3 equals 8. 2 plus 4 equals 6. At kopyahin yung minus sign. Doon muna tayo sa loob ng parenthesis. So, meron tayong bracket dito at itong... Uh, exponent na 3. 8 minus 6 equals 2. So, yung 2 na yan, mayroon niya exponent na 3. At kopyahin muna natin yung the rest sa ating equation. Plus 4 minus 6 times 2. Doon muna tayo sa exponent kasi yan yung step number 2 sa order of operations. 2 cube or 2 times 2 times 2, yan ang ibig sabihin ng 2 cube. And this is equal to 8. So, kopyahin ulit natin yung iba pa. Next, dito meron tayong multiplication. So, step number 3, multiplication or division. Wala tayong division, so multiplication lang. Yan muna ang isolve natin. So, 6 times 2, this is 12. Kopyahin yung operation na minus sign. At yung the rest, kopyahin na natin. Ang nandito ay addition and subtraction. So, step number four sa order of operations. Addition and subtraction, they rank equally. Kaya we will solve them from left to right. Ang nauna dito sa given ay addition. Kaya unahin natin yan siya. 
8 plus 4 equals 12 minus 12 and that is 0. I double check ulit natin using scientific calculator. So dalawahin na natin yung parenthesis natin. This is 5 plus 3. Nasa loob ng parenthesis. Bago mag minus isa pang parenthesis, 2 plus 4. Nasa loob ng parenthesis at lahat ng yan ay may exponent na 3. Next, plus 4 minus 6 na multiply sa 2. And that is equal to 0. So therefore, tama yung 0 na sagot natin dito. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. All I hope na mayroon kayong natutunan sa video ito. Ugaliin ding basahin yung description kasi lalagay ko rin yung iba pang posibleng makatulong sa inyo. Thank you and God bless.